¿Se puede usar este micrófono? ¿Por qué? ¿Por qué? No leo esto. No leo esto. Bien, eh, tengo, el tengo el cosito acá. Bueno, cuando, bueno, cuando me dice Jorge, so, vas a hacer el keynote. Cuando Jorge me dijo que vas a ser el keynote. Tenía todos estos Speaker, temas para elegir. I had all these topics ¿Sí? to choose from. Este, por ejemplo, for example, data lake analysis of 400 years of IPS flow reports. All this you have up okay, here. Inglés, queda buenísimo, so it sounds ¿no? beautiful in English. Modeling for modeling and simulation. Simulation modeling. Et cetera, et cetera. Es un tema que todos so manejamos. All are aware of all these topics. Sin embargo, elegí it turns out that comunidades I to choose de GP. GP communities. Y Oflaca Artis se le está preguntando por qué otra presentación de hablando de comunidades de 1997. ¿sí? O sea, ya todos sabemos cómo son las comunidades. Ya todos sabemos Pero cuando uno va a la realidad, a la operación, y empieza a conectarse con distintos proveedores, Get in contact with Cuando different voy a decir vendors, con distintos EXPs, no estoy hablando de ningún EXP de la región. Not about any ¿sí? IXP from the region. Y te dicen, you, ah, no, no tenemos well, we don't have No, pero yo quiero say, que el well, tráfico no salga del sistema autónomo. 65.000. Autonomous system, ah, no, o sea, 65.000. No, 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 lo tenés que mandar a RTBH, a Black Hole. The Black Hole. No, no quiero. I don't want to. Sí. Entonces, ¿por qué otra presentación de comunidades? Pues, es una forma simple de balancear tráfico entrante. Es que es súper simple, no hay que andar desagregando rutas, no hay que hacer prepens, local preferences y cosas extrañas. ¿sí? Med, que es más loco todavía. ¿sí? Hace 25 años que trabajo con BGP. Como ven, al principio era... Voy a volver a la... Invitado especial a RPKI. ¿Por qué invitado especial? Why special guest? ¿Por qué invitado especial a RPKI? Pues me avisaron que tenía 45 minutos y tenía 20 minutos. 45 minutos y solo tenía 20 minutos de presentación. Pongamos RPKI. Include que también es una forma de filtrar el prefijo. Y otra vez volvemos a algo de 1997, filtro de prefijos, lista de accesos, comunidades. O sea, este tipo se quedó en 1997. No, la verdad es que uno estando del lado... Este es el motivo This verdadero, es completamente egocéntrico. Yo siempre totally trabajé en empresas que daban servicios a otros. ¿sí? Y generalmente eran empresas grandes, entonces todos teníamos con champán, Sí. La realidad es que ahora estoy del otro lado. Estoy como un... Es un cloud service provider. Es, cloud es, service provider. Es nuestro, no so there's nada. nothing behind o sea, us now. Ya está, tenemos sí, clientes so con BGP have... y demás. Y los clientes con BGP, BGP y sus propios prefijos nos piden, ¿cómo hago para no enviarme a cierto sistema autónomo lo que tenemos? Y trabajamos con el esquema de comunidades, pero cuando scheme. Now, Necesitamos ir un we paso más allá, one más allá del forward, tránsito que tenemos, generalmente estos tránsitos o estos proveedores hacia, hacia Internet no tienen un esquema completo de comunidades. Este, por ejemplo, no pueden cambiar el local preference, no pueden cambiar no podemos dejar de enviar esto, ya o sea, lo hablamos. O, por ejemplo... Tienes que esperar cuatro días para que actualicemos los filtros. ¿Por qué? Porque ellos tienen que actualizar sus filtros y luego a sus tránsitos le tienen que pedir que actualicen sus filtros. Entonces, hoy en Internet, cuatro días, creo que en un segundo hay tres billones de mensajes en Facebook, o cuatro días es toda una vida. No se puede esperar. El objetivo de la presentación es definir comunidades básicas que todos deberíamos tener. Aquí hay miles de presentaciones. Pongan ahora en Google, BGP, Community, Presentación, Nano, y van a ver una de hace mil años. Es también mostrar cómo configurar muy simplemente RPKI y una invitación LACNOC a un webinar de BGP Avanzado. Son los tres. So those are the three. La comunidad Now, the está community definida en el RFC 1997, RFC tiene dos campos, el uso más común es poner nuestro sistema autónomo, en el primer campo, 
y dividir las comunidades en dos tipos de usos, una de información, que será información geográfica, y otra de una acción. Es, la información geográfica es nodo, pop, ciudad, eh, puede ser hasta el rack, donde está el router y demás. La acción es generalmente cambiar local preference, agregar un prepend, y no, no, no propagar hacia cierto sistemas autónomos given autonomous systems eh, and others. Esto que dije. ¿sí? No enviar a 64, so, 64 Pero esa comunidad Now, tiene 32 bits. ¿sí? Y LACNIC la asignó assigned ese sistema autónomo. Cuando voy a poner ese so, sistema autónomo, que parece de 32 bits, ¿sí? lo pongo en el router, router configuro, hago this, ese comando ahí, command y dice here, que es un sistema inválido es un sistema autónomo This inválido porque no está en el rango 65, de 0 a 65 mil ¿Por qué? Porque esto es un 5, 3, 5, sistema 5, autónomo 5, de 96, 96 bits, bits que, son, que son los, los nuevos, sistemas, nuevos sistemas, autónomos sistemas autónomos viejos. viejos. Eh, acá, me acá me equivoqué. La CNIC asignó la SN de 96 bits. 32 bits, 32 me, bits equivoqué. me equivoqué. Disculpe. Disculpe. Eh, eh, entonces... entonces ¿Qué puedo hacer, ¿Qué con, puedo esta, hacer con, esta, con esto? Con esto, porque, porque no, no, lo no, poner, no lo puedo poner con las, con las comunidades, comunidades, digamos, de, digamos de 1997. 1997. Puedo hacer puedo algunos hacer trucos, trucos, muchos proveedores, proveedores hacen trucos, hacen trucos eh, como por ejemplo como dividirlo, dividirlo en dos partes, en dos partes entonces pongo 65, 65, 55, 55, 55 2, 1, 2, 1, y luego, y ahí, luego tomo ahí tomo las, eh, eh, las acciones, las acciones que quiero tomar, que quiero tomar esos, esos, esas 4X, esas 4X pueden, ser, X pueden ser otra vez, cambiar un local cambiar un pre, local pre, pre agregar, un, agregar pen, un prepend, no, 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 adver, no, adver, no, no propagar, propagar hacia, hacia, hacia otro hacia sistema, otro sistema autónomo, autónomo, usar 100, usar 100 puntos, puntos, porque en el libro, en el libro los ejemplos, ejemplos son siempre con 100, entonces, 100, entonces, 100, entonces 100, 100 puntos, puntos. Pero ¿qué hago si pero me hago asignaron esa... Ese sistema, Ese sistema autónomo, autónomo 1.234.567.890. Ser feliz, Ser feliz y utilizar, y utilizar eh, eh, estas comunidades, estas comunidades que, se que se llaman en, 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 en inglés, en inglés en large, communities, large Communities, la traducción, la traducción mejor sería mejor comunidades, sería grandes. comunidades grandes. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí una frase, aquí una frase de, de Townhouse que, que dice que es más fácil que encontrar un local preference, local preference de 4.000 millones, millones que meter una S de 32 bits en una, bits, una, comunidad, en una de comunidad de 32 bits. bits. La comunidad, la de, la comunidad 96 de 96 bits, bits eh, eh, otra vez, otra vez definida, definida en la RPC 8092, tiene tres tiene campos. Tres campos hay un uso sugerido, un uso sugerido en, otra, en otra RFC, RFC 8195, 8195 donde, donde tengo, tengo mi, sistema, mi autónomo, sistema autónomo, la función, la función y, el y el parámetro. Entonces, entonces agregamos, agregamos un nuevo campo, un nuevo campo digamos, digamos, a, 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 la, a, la, a la a la versión anterior, anterior de comunidades. De comunidades. Eh, eh, y nuevamente, y nuevamente vamos, a vamos a tener las... las los dos usos, los más, dos comunes usos son, más comunes son tener una información, tener una información cierto nodo, cierto, cierto, nodo, equipo, cierto equipo, eh, cierto, eh, cliente, cierto cliente, eh, eh, país, país ciudad, lo, que ciudad, sea, lo que sea, y una acción. Y una acción. Las acciones, las acciones otra, vez son, otra las vez son las mismas. Nada más que podemos, más que tener, podemos tener cosas, cosas mucho más, mucho más desagregadas. Si no tengo comunidades, si hoy tendría que elegir entre 32 o 96 bits, elegiría 96 bits, por más que yo tenga un sistema autónomo de, de 16 bits, ¿no? 16 bits. Los ejemplos son varios, por ejemplo, definir esta comunidad 64.496.470 para que mis clientes cambien su local preference a 70. ¿Sí? Eh, pero qué pasa si con el tiempo luego me conecto o tengo un cliente que tiene un sistema autónomo 70 y yo tengo definidas comunidades para filtrar a los sistemas autónomos to para no systems, propagar so hacia los sistemas autónomos. Tendría que elegir otra comunidad, tendría que documentar esa otra comunidad en algún lugar, ese documento place, nadie lo va a leer y vamos a hacer lío con este sistema autónomo.
Comunidades básicas. Basic communities. Esto, otra Once vez, again, this is something you will find lados. everywhere. Hay comunidades de There información. are information communities, ejemplo, for example, here. I included one where we have the autonomous 65, system, 65,540, one, 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 and the country code. And then a pop code, which I choose. There's a standard ISO 3166, where you have the list of all the countries, the number las tres letras que le corresponden, las dos letras que le corresponden, y, so um, y el código de pop se lo puedo and poner yo, como aquí, enter, por ejemplo, en este like. caso 068 es el código país de Bolivia, Bolivia, y elegí el pop 001 como Santa Cruz. As Santa Cruz. Entonces yo sé que so todas las, todos los prefijos que tenga con esta comunidad van a venir de Santa Cruz, from Bolivia. Santa Cruz, Bolivia. Comunidades de acción básica. Action communities. Aquí tengo mayor here facilidad para definir, porque al tener un tercer campo, eh, puedo elegir distintas acciones from y distintos valores. Entonces, por ejemplo, yo sé example, que mi sistema autónomo, punto 100, es siempre para cambiar el local preference. Mi sistema autónomo, 2.200, es siempre para agregar prepend. Pre mi sistema autónomo, 2.0, es siempre para no propagar al sistema autónomo. Y una en particular, 2.540, 2.666, es una comunidad básica para, para ruteo de de agujero Black negro, hole Black routing, hole routing eh, muy utilizado. Eh, hay gente que aquí usa 999, usa 1666. La verdad Now, que el estándar de facto es usar mi sistema autónomo, hay otra loca, hay otro, otra RFC donde define una comunidad, eh, una well-known community well para community. utilizarla como to be used router, as a black no hole router. And he says, he doesn't recall exactly if he put it here or not. Bien. I was going to say he's something, aquí... but uh, I forgot ah, it. Uh, que tiene de bueno, the good thing, what I checked, with the large communities, large communities es que muchos, many muchos proveedores de tránsito, cuando yo le envío las rutas, routes, borran las comunidades, o sea, toman la acción that they, that is, y luego borran las comunidades que eh, No sucede lo mismo con las large It's communities. Same, Entonces, uh, uno va a los looking glass the, the de los, de los tránsitos you look at, you y ve que le han borrado todas sus comunidades y quedan las large communities. Hasta que se den cuenta, ¿no? Pero, Mientras tanto, they still have bueno, the large communities until they esa realize it. And that's an additional advantage. De dónde viene, dónde se originó, because it allows you to see where it comes from without uh, um, para hoy, deleting hambre para the mañana, uh, information. Algunos ejemplos. Some examples. Estos ejemplos los voy a poner well, aquí. Son, en particular, son, son proveedores fuera de la región. Elegí todo que sea fuera de la región para que nadie me tire con algo el mensaje es que la comunidad puede hacer de todo con las comunidades, ¿sí? con estos dos campos, utilizar nuestro sistema autónomo, y dos puntos y poner un valor, utilizar las comunidades largas. Esto, por ejemplo, este ejemplo de aquí es generalmente eh, muchos proveedores de tránsito lo que tienen es no enviar a Asia, no enviar a Europa, no enviar a América del Sur y otra comunidad aparte para no enviar a ningún lado. Eh, esto lo definieron estas personas, esto es RTL en India, lo definió con utilizar las tres comunidades. ¿Sí? ¿Para qué complicarme con una comunidad más si ya tengo las otras tres? Comunidades geográficas, esto es PCCW, eh, 
proveedor mundial donde te, te indica las comunidades que tienen. Verán aquí, utilizan todavía las comunidades antiguas, tienen código de región, código de pop, si es de Estados Unidos, costa oeste, Europa, Asia, Ya cuando ingresamos a los A los IXP, empezamos a ver que empiezan a utilizar los IXPs, utilizan estas comunidades de la RFC 8092. Fíjense que es simple que es utilizar prepens. Using prepens. Sí, este ejemplo es para, para utilizar prepens. Fíjense que cambian un esquema utilizar un sistema autónomo privado a tener su sistema autónomo 6695. Esto es Dekic en Amsterdam, me parece. Y utilizan el, el segundo campo para prepens una vez, dos veces o tres veces. Si es cero, si es con el sistema autónomo, system, se lo hago I exclusivamente do it exclusively a cada uno. Each Fíjense que aquí, nuevamente, lo que estoy here, diciendo again, es, se sacan de encima este 65001 y por ahí un cliente lo puede utilizar, me dice, voy a utilizar 65001, 2.6140, no se lo voy a enviar a este sistema autónomo. Y sin embargo, por ahí 65.01, es también utilizado por un proveedor de tránsito que al recibir esa comunidad, eh, no sé, en vez de no agregarle un prepend, bloquea el tráfico, no, no propaga el tráfico hacia ese sistema autónomo. Con esto lo que hacemos es utilizar nuestro sistema autónomo que va definida We la use the autonomous system here. The uh, community is o sea, defined univocally. I know that uh, the autonomous system is uh, 65,000. Uh, uh, there are 95 no actions that I have to take, so you don't have an overlap of the communities. That's another thing Muchos that I checked. Many people use these communities. The RFC 1997 communities with two fields, and sometimes they overlap. So And uh, if I have enough time, I'm going to show you an example of a client Capitán that Comunidad. we call uh, the community captain. <coughs> Flix, Flix, otra vez, again. Esto... Esto es un, un XP This en is Miami. An Miami. Se utiliza también It also uses eh, comunidades para prevenir sí. Aquí otra vez. Uh, eh, es muy utilizada so cero dos here, puntos, sistema autónomo dentro de cero para no I, propagar um, systems, uh, IXP, so not to cierto, to hacia cierto sistema autónomo es también un, un estándar de facto sin embargo aquí However, si nos here, movemos a comunidades largas o grandes eh, queda Nuevamente, Once bien again, claro clear, cuál es el sistema autónomo uh, al, que, the, the el, al que le quiero enviar esta comunidad, qué acción quiero tomar y sobre qué otro and, uh, sistema autónomo uh, tercero uh, está más allá de Venimos bien con el tiempo. I think ¿no? we are doing fine with time, right, Carlos? Invitado especial so, RPKI. The, Les dije, our special guest, porque me alcanzaba RPKI. el tiempo. Más so, de comunidades. Es práctica, This práctica is, uh, y práctica. Practice, practice, and practice. Defining schemes el, and taking de your time bueno, to say, well, I'm going campos, to use these three fields. Uno, field one is always my autonomous dos, system. Field two, I define it for whatever I want. And field three, also for whatever I want. Special guest RPKI. Según estuve viendo As y acá me en la mano los que me quieren corregir. Please correct me if I'm wrong. I'm wrong. I'll raise your hands. But en, my last measurements in terms of the number of prefixes 
y acá Carlos me va a matar me aquí here, un robo but, uh, with a, a robo cuando or son los filtros me aparecen como válidos del they total de la tabla de internet ya estamos casi en 900 mil prefijos en la tabla total solamente el 20-25% me aparecen como válidos o sea como que un robo detrás que me ayuda a validar es muy poco y es algo And muy, muy simple para poder very, hacer very filtro Entonces, to, to viene como filtering. lo demostré mientras so, estaba hablando, la confesión. Uh, todavía confundo I Roa con RPKI. El Trust Anchor RPKI para mí es un restaurante de mariscos. Anchor, in my view, se come it's, muy rico. It's a, a, a o sea, Carlos Martínez, por suerte, me explica. Me dice, no, Tomás, a ver, otra vez. ¿La verdad que te lo expliqué ayer? Sí, Carlos. Sin embargo, entiendo para qué es un mecanismo. Por eso es importante cuando uno está en operaciones, cuando uno está en la trinchera, Ok, muy linda la teoría, pero ese cliente me está volviendo loco y en cinco minutos lo tengo que arreglar. ¿Sí? Me está pidiendo que le saque los filtros, no puedo esperar cuatro días. El tipo tiene RPKI, tiene los ROAS y me dice que es imposible que tardemos cuatro días. Entonces, ¿para qué lo utilizo? Es la manera que es un filtro. Es una forma muy, muy It's simple very, very de filtrar dinámicamente. Of, uh, filtering o sea, yo no necesito poner un access list de 150.000 prefijos of, uh, donde diga, bueno, tengo un barra 32 y acepto hasta los barra 48. Este, ah, pero uy, puse oh, mal el I, número de IP, I me put equivoqué, en vez de 166, es... Como dice Facundo Tanhauser, si todos usáramos RPKI, mi vida sería mucho más fácil y no tendría que decir frases. Entonces, es un filtro tan fácil que si es válido, lo acepto. O sea, hay alguien atrás que está diciendo, sí, este prefijo es de este sistema autónomo. ¿Y quién es ese alguien atrás? Son los RIRs. Son los RIRs. Lo que están detrás de todo esto son los ríos, ¿no? O sea, hay alguien con la suficiente confianza para decir que esto es válido. El sistema que se utilizaba antes eran los IRR, como RADB, ADB, eh, la empresa formalmente conocida como Lumen, o como se llama, tenía su, su, su IRR, pero había muchos IRR que yo iba y ponía todos los prefijos del PIT Chile a nombre de mi sistema autónomo y la gente empezaba a abrir los filtros. Con esto es, si es válido, lo acepto. Si no es válido, I accept it. If it's not valid, I discard it. It must be a hijack or some problem like that. And if it's unknown, only then will I call the role for the prefix list, the access list of billions of prefixes to say whether it's valid and it corresponds to my client. Thank you. Al final está más interesante esto RPKI que lo de comunidad. In the end, RPKIs are much more interesting bueno, than communities. ¿Qué necesito so, para RPKI? What do I need for RPKI? Se transformó en una trampa esto. This Ustedes venían a hablar de comunidades y les terminé hablando de RPKI. You, you came here thinking that you would hear about es communities and then I ended up telling you about RPKI. RPKI. It's Puede very ser un simple Raspberry Pi. To raise a, a, Puede ser una máquina que tenga medio olvidada, una laptop que tenga olvidada, que tenga un Ethernet, un Ethernet, un Ethernet, ese servidor va a tener, hay software, son dos que he utilizado, Ford, Edmundo, está por allá. Este, el Ford, Ford que si no me equivoco está desarrollado por la CNIC, si me equivoco, me MX, algo. y Routinator que está desarrollado por NLAS. ¿Cómo instalarlo? ¿Cómo ponerlo? ¿Qué es el protocolo RTR? Todo eso es súper simple. Y, eh, 
Los routers que hoy soportan RTR, que es este protocolo que habla entre el router y el servidor, es el servidor RPKI, y este servidor Altinator o Fort, lo soporta Juniper, Microsoft, PSPR, Cisco, ya tiene soporte en todos los vendors. La configuración es súper simple, la configuración de la RTR, la hago una vez, y no puse la configuración. Me parece que la configuración la tengo en, en Ahora vamos a ver. Um, conclusiones. No. Ahí. There. Las conclusiones son, conclusions si todavía no tienen implementado comunidades en RPKI, todavía están, es como si hoy estuvieran trabajando con un router de 1997 que tiene 4K de memoria, un Ethernet y un TV. ¿Sí? Les va a ayudar a ahorrarse problemas y tiempo en el futuro. Van a ser más dinámica la implementación de los clientes. Hace más atractiva la oferta de conectividad. Es decir, es decir, tenemos RPKI, incluso si empiezan con RPKI y un par de condiciones más, pueden firmar manners. Yo estoy hablando con un proveedor de Sudáfrica hace una semana y me quería presentar manners. Digo, nosotros también tenemos firmado manners. O sea, el, el, la oferta que ellos tenían era, miren que nosotros somos manners. Este, al conocerlo dije, vamos con esta persona. Si todavía no automatizan la red, este es un muy buen primer paso, tener bien definido, tener un estándar de comunidades, es fundamental para cualquier ISP, aunque le den servicios a usuarios finales, iba a decir dial-up, Because Pero I was looking at Ricardo Patara, but SL, um, cable, if you have a DSL sí. cable, whatever, imagine that in the future you may have clients that may have Incluso, communities. Si son ESPs, exigirle comunidades a sus proveedores de tránsito, sus proveedores de tránsito tendrían que tener una persona que se tome un día para definir las comunidades. Entonces, so, la idea de todo idea esto es, el mensaje es, no tratemos a los routers como mascotas, ¿sí? o sea, tener, is, este router tiene esta configuración, no la toque, este router tiene otra configuración, todos los routers vamos a tratarlos como ganados, cada vez vamos a necesitar más routers, con Ariel estuvo presentando aquí eh, una la arqu las arquitecturas de los data centers, data centers where they un montón de equipos. Many, many y nuevamente, en vez de so tener un solo equipo monolítico gigante así, con 70.000 placas, 70, podemos eh, reemplazar ese super equipo carísimo, con super soporte, por equipos más pequeños, distribuir el, el ancho de banda, y ahí no podemos tratarlo como there, esta mascota que tenemos like linda, super eh, poder, sino que necesitamos tratarlos como ganados, tener as comunidades, as if we were cattle, tener RPKI, automatizar, RPKI Python y demás, pero me estoy yendo Python, de Una conclusión so también es que la invitación webinar de BGP avanzado que todavía tenemos que BGP charlar cuando va a ser. La idea es no hablar de... O sea, BGP avanzado. Ya tienen well, que saber words, BGP. Vamos a charlar BGP. más en profundidad temas de RPKI, vamos a charlar más en, en profundidad de cómo utilizar comunidades y demás. Muchas gracias. No sé si tengo tiempo para el Capitán Comunidad. ¿Sí? Bueno, este es un caso de el Capitán Comunidad. Tenemos un cliente que nos abre tickets y, y la verdad que nos ayuda más a nosotros 
more helpful for us than for that client. This is a client that does any cast all over the world. Y como ven ahí, As you can see here, he uses a lot of communities. I've changed no some of the numbers so you don't know exactly who ahí this is. That is the IP address. You know, that is the one that Carlos said that everyone recalls. 2001 slash 48, etc. And este es uno de los this nodos, is one of the nodes, and this use is about 46 sí, communities. This is a combination of 16-bit communities. Las comunidades de RFC 1997 and those are 96 bits. El amigo so utiliza this estas tres comunidades these three communities eh, para este proveedor, for this llama... vendor. Arelian which is or Arlion, Aurelian, no sé Aurelian, Aurelian, or Artelia, or 1299. And the client no uses three communities not to announce and change Luego the local tiene comunidades as para AMSIS, he has communities for eh, AM6. Y aquí utiliza las comunidades and here the client grandes, uses large communities en, no anunciar, no anunciar not, a ciertos announce, sistemas not announce certain autonomous systems. El capitán comunidades so captain communities uses Estas son quite a number. De mi empresa, These are from my interna, company, no anunciar, not announce. Que not announced, and here una comunidad RFC 1997 a large a a a eh, y incluso and this even uses 65,000 Polan, otro sistema autónomo privado, que hacen eh, distintas acciones. Incluso analizando esto, me puse a analizar so qué this comunidades utilizan mi cliente, el capitán, comunidad. Y hay algunas que son bien claras. Clear. Que las tengo I have identified que these, and these are the ones that you have aquí, here el, el in the first paragraph. But there are others, no sé qué es lo que which hacen. I don't really know what they sí, do. Por ejemplo, las for example, 65,649,90. I don't know what that is. Sí. Entonces, eh, so once again, ¿qué pasa what si would occur if that community para? Proveedor de tránsito a, transit provider A, no propagar which is not to propagate to certain autonomous systems, and for transit provider B, this involves to add prepens, or, 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 or once again, not to allow to go through the casting community, we'll have quite a number of problems. So once again, it is better to use 96-bit communities. Esto es como la gente que busca el... No pasa. There's something wrong with the clicker. ¿Se puede pasar a la próxima? Desde so can we have the next slide? Camina de control. Ahí anduvo. Eso es lluvia. Eso es lluvia. Lluvia ven, lluvia ven, ven a mí, ven a mí. Bueno, ahora vamos, bueno, ahora a... vamos a... So, it's raining. No sé qué pasa, ¿eh? es la lluvia. It's probably the rain. Bueno. Yo pensé que eran, pensé ustedes, que eran ustedes aplaudiendo. I thought it was the applause I was getting. Bueno, muchas Thank gracias. You. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a, a continuar. Se ha alargado la verdad. Se ha, se ha escucha fuerte la, la lluvia. Te despedimos con suya, Tomás. Muchísimas gracias. Renovemos el aplauso, por favor, para Tomás. Ah, tenemos el bloque de preguntas. Acá, que nos, nos estás... 
nos estás escapando. Igual estás bien de tiempo, Tomás. You're fine, you're doing fine with the timing. Well, Tomás, how did you dare to escape? No me has dicho que había preguntas. No, pero es que no sabemos si hay. Nobody told me there were going to be questions. Pero ya, no, por ti. Cierto que ya te aplaudieron. Let's open the floor. You already got the applause. Bueno, un fuerte aplauso para Tomás Lynch. Again, a big round of applause for Tomás Lynch. Además, mira cómo han venido personas a ver después del evento social de anoche. O sea, la sala está mucho más llena de lo que imaginaste alguna vez. Qué susto que tengo con las preguntas. A ver, bueno, algunas preguntas por aquí para Tomás. Hoy solamente tenemos speakers de primer nivel. Es lo que vamos a tener todo el día. Presentadores de primer nivel, así que preguntas para Tomás. I have an announcement. We have rewards for those who dare to ask questions. Micrófono, micrófono. Bueno. Cierto, digo que no me, I said, eh, hoy, today, justo, precisely, eh, Viene más por el hijo y no me voy a dar recompensas a mí mismo por hacer preguntas, pero eh, los que se animen tenemos algún premio gracias a, a Internet Society y a Cristian que hace un rato lo vi y ahora no lo vi más. Eh, bueno, allá está. Muy bien. Entonces, vamos con, right. con, con, right. Julio. con Julio. Julio. Vamos con Julio. Go ahead, Julio. Escuta. Can you hear me? Eh, solo una complementación para su presentación. Cuando vi que estuvo invitado a RPKI, eh, en, en nuestros eh, route servers, nos marcamos we las, los anuncios con comunidades con el resultado de la validación de RPKI. Así que usted puede so juntar las dos cosas. Exacto. Sí, exactamente. Y también el Capitán Comunidad que puede ayudar las comunidades que hemos usado, que tenemos comunidades que, eh, que, comunidades que olham, comunidades eh, perdem pacotes y latencia con los permitiendo eh, ingeniería de tráfego. Excelente implementación. Sí. sí, 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 las yes, implementaciones exactly. de las comunidades the realmente of the eh, se pueden extender extended, no solo con los ejemplos que le di aquí, sino con, here, con los que le di aquí. Hola, buen día. Hola, buen día. Tomás, un placer. Tomás, es un placer. Eh, Eris de Vuela, Vuela, Eris de Vuela. De Bolivia. Um, eh, tenemos varios ISP compañeros Bolivia, de, de acá de Bolivia y este es el pequeño que están empezando a entender el, el ecosistema de Internet y bueno, están llegando en un momento en el que ya hay agotamiento IPv4, ¿no? entonces eh, claramente IPv6 va a ser la mejor alternativa para tratar de y seguramente hacer algún ejercicio para para poder existir, para todos los que no puedan conseguir un IPv4, ¿no? Un IPv4. ¿Cómo ve usted hacia el futuro los temas de comunidades? Looking into the future and this issue of the communities, or rather, could you tell us in simple words for those who are just learning to understand this, how do you view the future for the smaller ISPs that are only now joining the community? Bueno, a la comunidad de Internet, ¿cómo ve usted el futuro de los ISPs that are only now joining the community? Bueno, a la comunidad de Internet, ¿cómo ve usted el futuro de los ISPs that are only now joining lo que tiene de bueno comunidades es que es un atributo BGP. O sea, tenemos que acordarnos que BGP es una aplicación. Sí, no está en la capa 1, no está en la capa IP, es una aplicación TCP como cualquier otra, nada más que maneja y dentro de sus atributos, perdón, y BGP maneja tanto IPv4 como IPv6. Y los atributos de IPv6 de BGP sirven indistintamente para cualquiera de las dos familias de direcciones. Entonces, el futuro es, ya están poniendo IPv6, es un paso muy bueno. Agreguen esto, agreguen comunidades, exíjanle a sus tránsitos también tener comunidades. No quiero desagregar este IPv6, este barra 32, en 700 millones de barra 48. No sé cuántos son, sí, pero son muchísimos barra 48. Para que este sí, este no, este sí, este no. Entonces, las comunidades van a ayudar a mantener la tabla de ruteo de IPv6 una conversación que termina con no quisiera tener que desagregar de 32 en 16.000 rutas pero That's a typical comment. Uh, you mentioned the importance of communities. You mentioned 
Eh, I'm Alejandro sorry, Sibila. I'm Alejandro Sibila. I'm a student at the private Cruz University of Santa Cruz de la Sierra. Eh, okay, so la you mentioned the importance of the communities eh, or, or groups of people to work together to promote certain uses and best practices. How do you consider this? Because considering Bolivia is a country where many small ISPs are starting to enter this world, how could you encourage a que esos grupos sean o más públicos o más conocidos para cuando nos se haga algún tipo de consulta a Bolivia, esos so grupos no estén ocultos y not, uh, tengan como el, la voluntad de participar más abiertamente. Exacto. Bueno, lo, lo primero well, es este, all, este foro. Sí, este foro que tenemos this aquí, we la lista de correo del ACNO, está Lía. Lía es aquí, que está en el capítulo ISOC de Internet ISOC Bolivia, Internet eh, Bolivia, que son todos, son todos foros abiertos. O sea, no hay que pagar, no hay anything. que tener una membresía, simplemente hay que tener un correo, anotarse en las listas. Eh, mañana Ariel va a estar hablando nuevamente, creo, en el ACNO, en la lista. Eh, si no, nos contactamos a mí, Ariel aquí, eh, a, la, a la gente que has visto. Eh, pero la idea es esa, justamente del ACNO, es no ser un grupo cerrado, y justamente por eso, reason, es otro de los motivos por presentar comunidades BGP. Yo me junto BGP con los que nos juntamos If siempre, comunidades BGP, meet, ya sabemos qué es, entonces, hablamos de VXLAN, encapsulating, y pero hay que volver a la base, ¿sí? porque todavía falta mucho desarrollo en esa parte. Pero te invito a que te unas a, a LACNOG, of no, course. Claro, claro, pero yo hablaba más de cómo cómo podría incentivar, no solo desde mi perspectiva, sino a otros jóvenes, o cómo LACNOG podría intervenir creando o sea, algún grupo focal, alguna pequeña célula que explique un poco a la gente de este tipo de... A ver, es, son formas de organizar trabajo. Aspira a ser un grupo de trabajo que cubre toda la región. Pero eso no, no compite, sino complementa a grupos de trabajo nacionales o incluso regionales. Por ejemplo, una empresa grande groups, podría tener su propia. Even a big company could have its own en, en Bolivia hay un grupo que opera a través de un grupo de WhatsApp. Si sí, no, no, no sé quién lo administra, pero seguramente lo voy a poder preguntar a Lía. No sé quién lo administra, pero seguramente lo voy a poder preguntar a Lía. No sé si tiene lista de correo. Mi recomendación sería que el grupo de WhatsApp está muy bien, pero la lista lo complementa porque hay las cosas que no están muy bien. The mailing list is much si better because there you have everything registered. <laughs> If you ask me for information to send it by WhatsApp, well, I think this is not so eh. practical. Pero tip, si van a pastear configuración de un WhatsApp so a un grupo de producción, eh, no sé, oh, me generaría uh, un poco de miedo, digamos. No lo sé, pero más que por ser, soy un poco anticuado. Sí. Sí, yes. me dice Gabriel que Ariel preferentemente un viernes de tarde. That, uh, it's much better to do it on Friday <laughs> afternoon. O sea que, eh, una cosa no complementa well, a la otra. One thing o sea, unite a la ACNOG, invita a todos a la ACNOG, pero eso no quita que vos hagas tus propias reuniones, te juntes con gente, hagas tu grupo de WhatsApp, te unas con el grupo de WhatsApp de Bolivia. Claro, porque igual entiendo que el tema de no hace falta sí o sí tener sí o sí el ACNOG para poder reunirnos y hablar de la ACNOG. No, 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 And uh, threaten uh, cosas, your neighbor no, to no, fix things. Está un poquito But, antiguado, pero well, a veces it is vieja guardia, pero a bit old fashioned. Yes, but it's effective. Perdón. Thank you. No, 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 adelante, adelante. Okay. Uh, 
Buenos días, eh, Gerardo Huerta. I'm Gerardo Huerta. De de becas. I am eh, mi consulta era sobre uh, el invitado especial de RPKI. And uh, your special eh, guest, RPKI, I understand, based on the eh, monthly tutorials, un, uh, un that uh, this para, is also a security method for the, for the announcement eh, of, si bien se hace of uh, RPK, of BGP routes. Routes. Although you do it with digital signatures, eh, with cryptography, why isn't as popular? Because you said that only 20% of the routes announced come as being valid. Why haven't they been as adopted as other authentication methods, such as a digital certificate on a website, a TLS? Yo creo que well, es ignorancia, más que no, no, no saber que existe, eh, muchas veces también la gente lo conoce, pero lo usa mal. Me ha pasado muchas veces en sistemas autónomos, tú básicamente tienes tres campos para registrarlo, tienes el prefijo, la longitud máxima y el sistema autónomo. A veces tienen un, un barra 32, IPv6, el máximo que ponen es un barra 32 y el sistema autónomo es un y luego empiezan a, a propagar barras eh, 36. Sí. Right? Entonces, so, ese filtro that filter no lo deja pasar, no toma como inválido pass, porque el máximo es un barra 32. Entonces, hay un montón 32. de cursos, hay courses. un grupo que se llama Manners, Manners. Eh, LACNIC tiene una, una página de, de preguntas frecuentes, es excelente. Está en castellano. Uh, page that eh, is excellent. Para, It's available para, in Spanish. Para poder so you can use it. Ahí como funciona ya. The way it works. Es todo un tema más sí, largo. Sí, pero sí, es, we we could discuss it longer, no, not Tomás now, but what Tomás is saying is just as it is. It's a bit out of ignorance, and some people are afraid they may break something. You won't break anything. Rather the contrary, you're going to ensure that as providers start validating. Uh, the origin, de hecho, and they, they will accept your routes. As a matter of fact, there were two small panic episodes when Google caches uh, uh, turned on the RPKI cache. And the same thing happened when AT&T started requesting them for transit, and there were este, uh, 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 so we like that when we are pressed to do no things me, then we get este, frightened so no sé I wouldn't even bajo, say that it's so, so low bien. I would eh, say sí, it's okay en, it did en, take en a long time to reach a certain level of uptake but it's okay so I wanted to clarify the participation of my Bolivian colleague maybe what he alluded to is a more basic issue We know that the community is open for those, those of us who participate in LACNIC. We understand that there's a certain level of technical discussion, but you need to understand that for a small ISP, things go together, infrastructure, switching issues, etc. While in a larger company, that is compartimented with different people that are responsible. So in the Bolivian North today, we have very large companies at a different claro, al, scale. And que está hablando tres when idiomas, somebody is speaking three languages, they, and, they, and, and you are asked uh, what is the alphabet, Entonces that es que may cause trouble. So please consider that this is an open community. You have more basic topics, and gradually you can increase their degree of difficulty so that the BGP may work as well as possible. As a matter of fact, Bolivia has a significant digital bueno divide. Este it's being reduced, but I think that it's good no to get a, a training, so it's easier to do, uh, to, to do something new than to change Gracias. something old. Bueno, yo, un, un último well, comentario es, common, no hay pregunta estúpida como era Ariel, stupid, no hay pregunta estúpida, es peor no escribir el comando en producción y que se caiga toda la red. ¿Sí? Entonces, eh, si bien van a ver que los exponentes de aquí tienen un nivel muy alto técnico, hay referentes, estoy viendo a Hugo de DNS, hay referentes con conocimiento muy alto, también 
are very knowledgeable. Um, and we also accept no questions. Estúpida. There are no, o sea, no nací stupid questions. I wasn't ¿Sí? born uh, uh, knowing about BGP. No Carlos, Carlos no nació CTO de la CNIC. Uh, wasn't sí. born uh, setting black uh, menos, Carlos, sí, pero, eh, Lo fuimos so, haciendo... El trabajo de experiencia de romper el router a las 3 de la mañana, de poner mal el prefijo y que no se produzca. Bueno, eh, una última pregunta o comentario, Ariel Wecher. Recuerden, por favor, que había regalitos para las preguntas que las personas que vinieron para participar en el micrófono de Charlie que les va a hacer presentación. Tomás, hay una pregunta para usted. Tomás, ¿hay alguna o hay repositories o anywhere where you have the communities of hundreds of thousands of providers because I always go to the uh, Wiki of Brazil peering forum. They have an interesting list close to where I am. Is there anywhere where I can go and see what each community is? Well, there's a Wiki of Brazil, the Brazilian Wiki that you mentioned. There's a website that is an internet consultant that at the time put together all the communities. I don't remember the name very well. But what I do is I Google AS134 communities. It might be a nice project to put them all together. Yes, it would be very nice. The, the, the IXPs usually have it very well documented. Good round of applause for Thomas Lynch, our keynote speaker.